നമസ്കാരം ദുബായ് വർദ്ധയുടെ ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും സുപരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു റമദാൻ കാലമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് റമദാൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തെത്തുന്ന റമദാന് മുൻപ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ യു എ ഫത്വ കൌൺസിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ്താറും പ്രാർത്ഥനാ സംഗമവും കൂട്ടുചേരലുമൊക്കെ വീടുകളിൽ നടത്തേണ്ടി വരും മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർ ഇവർക്കൊക്കെ വ്രതമെടുക്കുന്നില്ലെന്നും വിട്ടുനിൽക്കാം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണിശമായി പാലിക്കുകയും വേണം തറാവി പ്രാർത്ഥനകളും വീടുകളിൽ നടത്തണം ഇത്തവണ റമദാൻ ടെന്റുകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇതിനകം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടരുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരവും ഈദ് നമസ്കാരവും വീടുകളിൽ തന്നെയാകും നടത്തേണ്ടി വരിക സക്കാത്ത് നൽകാൻ പ്രത്യേക സമയം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ സക്കാത്ത് നൽകാനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കൂ എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അധികാരികൾ പുണ്യ റമദാനെ നമുക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇഫ്താർ ടെന്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിലും യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഇസൈൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തോം മുന്നോട്ടു വച്ച പത്ത് മില്യൺ മീൽസ് ക്യാമ്പയിൻ വിശന്നിരിക്കുന്ന വയറുകൾക്ക് അന്നമേകും വിവിധ സംഘടനകളും ഇതിൽ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് കെ എം സി സി അരിയും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുമടങ്ങിയ അയ്യായിരം കിറ്റുകളും അയ്യായിരം ഇഫ്താർ കിറ്റുകളുമാണ് ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുബായിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക സംഘടനകളുടെ ലിസ്റ്റ് ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതിലിടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ദുബായ് കെ എം സി സി മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ചാരിറ്റബിൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ദാർ അൽ ബി സൊസൈറ്റി തറാഹം ചാരിറ്റി ദുബായ് ചാരിറ്റി ബൈത്തൽ ഖയർ എന്നീ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ദുബായ് കെ എം സി സിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദുബായ് കെ എം സി സിക്ക് അഭിമാനിക്കാം എമിറേറ്റ്സ് റെഡ് ക്രസന്റ് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മൂലം യു എ ഇയിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അവരുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗബാധയുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ അവർക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ സഹായം നൽകുമെന്ന് കൂടി ഇ ആർ സി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി ചേർന്ന് വിഷയം പഠിച്ചതിനു ശേഷം സഹായം നൽകുമെന്ന് കൂടി ഇ ആർ സി വ്യക്തമാക്കി ഷാർജയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനിടെ നാനൂറ്റിയൊന്ന് ബാലപീഡനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ലൈംഗിക പീഡനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാരീരികമായ ഉപദ്രവങ്ങളുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുമാണെന്നും ഷാർജ സോഷ്യൽ സർവീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിരാശയും ജോലിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദവും തീർക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളല്ല കുട്ടികൾ എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് 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 എന്ന ഹോട്ട്ലൈൻ നമ്പറിലൂടെയോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എന്ന ചൈൽഡ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലൂടെയോ കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാവുന്നതാണ് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അമേരിക്കൻ എണ്ണവില പൂജ്യത്തിനും താഴെയായി മെയ് മാസത്തെ എണ്ണയുടെ കച്ചവടമാണ് പൂജ്യത്തിലും താഴേക്ക് പോയത് എണ്ണവില താഴേക്ക് പോയതിന് പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടർന്നതോടെ എണ്ണയുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഇടിവ് സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് മെയ് മാസത്തോടെ അമേരിക്കയിലെ എണ്ണ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ നിറയുമെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതും തിരിച്ചടിയായി ഇതോടെ ഉൽപാദകർ വിതരണക്കാർക്ക് പണം അങ്ങോട്ട് നൽകണം എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി ഒരു ബാരലിന് മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് ഡോളർ നൽകിയാണ് എണ്ണ കൊണ്ടുപോയത് ഇതാണ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് എണ്ണവില എത്തിയത് എന്തായാലും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എണ്ണ വിലയിലുണ്ടായ ഈയൊരു ഇടിവ് 
താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് എന്നതാണ് മാത്രമല്ല വിദേശികളെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിലടക്കം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് അമേരിക്ക കടക്കുകയാണെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഉത്തരകൊറിയൻ മേധാവി കിങ് ജോങ് ഉന്നിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ കിങ് ജോങ് ഉൻ വിശ്രമത്തിലാണെന്നും പക്ഷേ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹമെന്നും അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരകൊറിയ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി യു എ യിലെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്ന ഒരു സൂചനയിലേക്ക് കൂടി കടക്കുകയാണ് യു എ യിൽ ഈ ആഴ്ച മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്നും നാളെയുമൊക്കെ യു എയുടെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ രീതിയിലുള്ള മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പൊടിക്കാറ്റുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്റ്റേ ഹോം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ദുബായിൽ അണുനശീകരണ യജ്ഞം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പൂർത്തിയായെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അറിയിച്ചിരുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി കടുത്ത പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ് ദുബായ് അടക്കമുള്ള എമിറേറ്റുകൾ ആ ഉദ്യമത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്കും പങ്കുചേരാം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം